Y estoy con la otra dama de Bando 3.0, Larisa Serrano, que nos habías contado, Lari, eh, al comienzo del programa que íbamos a estar hablando acerca de esta marcha atrás con la condena que se le había dado al sommelier por eh, el, el asesinato de su madre. Claro, el crimen de su mamá que fue en 2013. Sí, en 2013, 26 de diciembre, pensemos, sí. después de las fiestas de Navidad. Sí. Él dice que se levanta en su casa cerca de las 11 de la mañana que piensa en su mamá. Eso es sí. lo que él declaró en la justicia, en la causa. Que piensa en su mamá, que la llama por teléfono y su mamá no atiende. Ajá. Que cerca de las 3 de la tarde se corta la luz y él la llama a la madre, la madre no atendía. Baja, porque él vivía en el quinto piso de ahí del, del edificio de Barrio Norte. Sí. Su mamá vivía en el cuarto. Él baja a ver a su mamá y dice que la encuentra ahí agonizando. Él llama en 911 enseguida, que fue la comunicación que conocimos, ¿te acordás? Cuando Ajá. él llama en servicio de emergencias, les dice que su mamá tenía una especie de convulsión. Sí. Pero la muerte se había dado entre las 7 y media y las 11 y media de la mañana, según lo que después comprobó la autopsia. Con lo ¿Sí? cual no coincidía con su relato. No coincidía. Él llama ahí a emergencia y se está convulsionando. Entonces, a, después la fiscalía, cuando arma toda esa acusación, dice, ¿cómo a las 3 de la tarde da aviso si la muerte se dio a la mañana? Exacto. Esa era una de las cosas que más lo implicó. Bien, y a partir de ahí... A partir de ahí se desarrolla todo un juicio. La fiscalía, lo que, lo que pensaba, lo que sostenía la fiscalía era que él mató a su madre después de una discusión para sacarle plata, comprar drogas. Él declaró en la causa que tenía una adicción a las drogas y contratar Taxi Boys. Eso es lo que la fiscalía le dio forma en ese momento. La justicia, el Tribunal Oral Criminal que lo, que lo condenó, el Tribunal 8 en ese momento, sí. dio lugar a esto y lo condenó a él como el único acusado de haber matado a la madre. Uh -huh. ¿Sí? Lo que se había encontrado en la madre era, en el cuerpo, en su vagina, era una proteína de semen, que podía coincidir con proteína de semen. Sí. Eso nunca se comprobó y no alcanzó eso para armar el perfil genético para, para, coincidir, para que coincidiera con él y cotejarlo con otro. Sí. Eso no, se pudo, no, no pudo dar lugar, entonces la fiscal no lo acusó por abuso sexual, solo por el asesinato. Solo por el asesinato, sí, de todos modos le dieron cadena perpetua. Le dieron cadena perpetua por homicidio agravado por el vínculo, pero ¿qué es lo que pasó ayer? Porque acá lo que estamos haciendo es recordar un poco el caso sí. y por qué lo condenaron. Ayer la Cámara de Casación que revisó esta condena, como hacen en todos los casos, la Cámara de Casación eh, considera nulo este fallo, considera nula la condena. ¿Y qué es lo que, lo que considera erróneo del, 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 digamos, los fundamentos del fallo? Que, para... no, que no había prueba directa. Ayer, de hecho, una de las camaristas, de las tres camaristas que dio lugar a esto, eh, la, la jueza Garrigos de Rebori, dijo que no había prueba directa, que acá solo había indicios. Sí. Que no había pruebas, que había signos e indicios, pero que no había prueba directa. Dijo, puede haber sido, pero acá no hay prueba suficiente para condenar a alguien a una, a una perpetua. Así bueno, que debe ser desde esta madrugada está en libertad. Atrás, ¿no? Lari, con una, con una condena a cadena perpetua. Debe ser poco habitual. Bueno, ¿no? conocimos ¿no? el año pasado, a fines del año pasado, el caso Carrascosa. Carrascosa claro. estaba condenado por matar a María Marta García bueno. Belsunce. Ese fue el caso. Condenado, ¿no? de hecho la, la causa es una causa insólita porque tiene condenados por encubrimiento y ahora no se sabe quién la mató, pero Bien. él ahora está en libertad. Bien, eh, ahora Sosto, Luciano Sosto, en libertad también debido a esto. Eh, Lari hizo una nota exclusiva con la mamá de Anaí Benítez, eh, recuerden ustedes, esta chica que fue encontrada después de un mes de haber sido buscada. Eh, eh, desapareció el 29 de julio, mañana se cumplen cinco meses Mariana, de la desaparición, la encontraron una semana después sí. en la reserva de ahí de Lomas de Zamora, semienterrada. Eh, a ver, conocimos muchos detalles del caso horrorosos Tremendo. porque fue abusada sexualmente, sí. estuvo unos días con vida porque comprobaron que hasta cuatro días había estado con vida y hay dos detenidos todavía por el caso. Bien, ¿sí? el, el papá había hablado, había dicho que para él estos dos detenidos fueron responsables del asesinato de su hija. Larisa habló en forma exclusiva, en un mano a mano. ¿Alguna vez había hecho alguna declaración la mamá? Pero en este caso, mano a mano con Larisa Serrano, la mamá de Anaí Benítez, en exclusivo para Banda 3.0. Lo escuchamos, Lari, lo Dale. compartimos y después nos hacen los comentarios. A ver. Sí quiero saber qué pasó con mi hija porque todavía no lo sé. Un día se fue de acá, me dijo me voy a caminar un rato y nunca más la vi. Aunque sea lo último que haga, esto lo voy a descubrir. Después de cinco meses del femicidio de Anaí, ¿qué crees que pasó? Eh, no lo sé. La verdad que todavía no lo sé. 
Sé que alguien la capturó, obviamente. No sé si engañada o, o al voleo, que la secuestró, la violó, la mató. No entiendo por qué. Ella no era una nena de vincularse con la droga, ni con el alcohol, ni con la noche, ni con nada peligroso. Era una nena muy culta, muy centrada. Y no, no me explico. No me explico, no hubo otros antecedentes acá en la zona tampoco. Y digamos que era como la menos indicada, es una cosa rara todo esto. ¿Cómo ves el avance de la investigación hasta ahora? Bueno, hay una persona detenida que es Villalba, que el ADN dio positivo, por lo tanto sabemos que él está involucrado. Aparentemente, no sé si es por orden de su defensor o por motus propio, no quiere hablar. Cosa que a mí me parece que es un acto de deshumanización no hablar. Porque él ya está condenado eh, prácticamente en todos los delitos posibles y no hablando está dejando libres personas que quizá puedan volver a delinquir. Después con respecto al otro detenido hay muchas pruebas en su contra también y que tampoco habla y esto no ayuda en nada. Yo con respecto a las fiscales y al abogado estoy conforme porque sé que se preocupan muchísimo por la causa y se avanzó mucho también, por más que no se sepa o no se haya divulgado. Yo quiero hacer énfasis en que ellos están buscando los que faltan y que van a caer los que faltan. Los detenidos participaron, pero aparte hay más gente que participó. A ella la llevaron a un lugar y que era un lugar donde no había absolutamente nadie, nadie vio nada, nadie escuchó nada. Hay gente que por ahí dice la verdad, pero yo estoy segura que hay gente que miente. Y en las declaraciones de los citados para testigos hay innumerables contradicciones. Me da mucha bronca que el perro que la encontró, Bruno, no haya sido convocado al principio porque, según dicho por el mismo entrenador del perro, si ese mismo sábado lo hubieran llamado, en 10 minutos la encontraban a Nay. Porque el perro rastrea 36 kilómetros y Nay estaba a 7 cuadras de mi casa. Sé que hay protocolos, sé que hay jerarquías, pero en este caso es la vida o la muerte de una persona y yo creo que los perros tienen que ser de rastro específico, o sea, tienen que tener un perro que salga en el momento a buscar a una persona. O sea, este perro después de cuatro días, con lluvia, con mal tiempo, con todo, encontró el rastro de mi hija, lo encontró adentro de la cocina de Bazán, lo encontró en la honguera, encontró el rastro en el pozo, lo vinculó con Bazán y su olor. Y fue después de cuatro días que la encontraron, o sea que yo creo que de haber sido convocado enseguida esto hubiese terminado felizmente el primer día. Y eso duele, duele mucho. ¿Y los amigos de Naí pudieron aportar algún dato que sume a la investigación? No, los amigos están en un, como en un círculo de silencio. Yo entiendo que debe haber muchos que, que no saben, otros que por ahí están asustados, son chicos, yo no los estoy juzgando, pero sin estar segura a mí me da la impresión de que saben algo. O por lo menos pudieron haber dado una pista, porque cuando Anaí desaparece uno realmente no sabía dónde buscarla. Norte, sur, este, oeste, lejos, cerca, ¿dónde? Porque si se la llevan en un auto, uno no sabe dónde puede ir a parar. Yo creo que a esa edad, eh, los chicos hablan más con sus amigos que con sus padres, ¿no? Porque no es que tengan una mala relación con los padres, pero son como más con pinches, no sé. Y a mí me cuesta creer que ninguno supiera nada, o sea, que ninguno tuviera la menor idea. Si esto fue hecho al voleo, fue hecho... Al azar, digamos, bueno, sí, entendería que no sepan nada. Pero después ellos mencionaron la reserva y casualmente ahí apareció. Y bueno, 
Quizá hubiera estado bueno que lo digan antes. Los chicos no aparecieron más en mi vida, ni en mi Facebook, ni en mi teléfono. Hay como una especie de apartamiento, no solo de los chicos, sino de la escuela de la familia de Anaí. La escuela dice que ellos son los únicos que buscaron a Anaí, que ellos buscan la justicia por Anaí como si nosotros no la estuviéramos buscando. O sea, no se unieron a nosotros, se hicieron como un grupo aparte, donde no nos hacen participar. Y yo tampoco entiendo esa ideología porque creo que los mayores interesados en saber qué pasó con Anaí somos nosotros. Yo solo sé que estos chicos no eran chicos que recién conocían ahí. Eran chicos que venían a mi casa frecuentemente. De hecho, antes de su desaparición estuvieron tres días seguidos acá. Esta era como su casa. Ya acá venían, comían, cocinaban, dormían, jugaban. Pasaban muchas horas y de repente yo estoy muy sola con esto. O sea, los chicos a mí no me volvieron a hablar. Y no sé por qué. Tampoco el novio de Anaí me volvió a hablar. Y tampoco sé por qué. Yo con esto no quiero decir que sea por una cuestión de culpabilidad, pero la actitud en realidad no la entiendo. ¿No hay nada, ningún elemento en la investigación que los vincule al caso? Ellos sabrán y estarán en su conciencia si es que sabían algo y no lo dijeron. Silvia, por lo visto la investigación va avanzando, pero de debe haber momentos en los que de alguna manera te cansás o te caes. ¿A qué te aferrás cuando te pasa eso? No hay nada que aferrarse, nada. O sea, esto es lo peor que le puede pasar a alguien. Después de esto, lo único que sentís es que sos fuerte y que no le tenés miedo a nada, porque nada peor te puede pasar. O sea, no le tenés miedo a la muerte, no le tenés miedo a nada, porque ya nada te puede lastimar tanto como esto. De ninguna manera. Y no aferrarse a nada, a bueno, que haya un Dios que algún día la pueda volver a ver, nada más. No me va a traer ningún alivio a mí que esto se resuelva. Sí quiero saber qué pasó con mi hija, porque todavía no lo sé. Un día se fue de acá, me dijo me voy a caminar un rato y nunca más la vi. Y a medida que pasan los meses el dolor es más fuerte. La verdad no se lo deseo a nadie. Es un lugar donde nadie quisiera estar. Lo que pasó fue atroz, fue inexplicable. No sé, yo a Anaí la cuidaba tanto que no puedo entender qué es lo que pasó. Era una nena que no salía de casa, que pintaba mucho. Se hizo una exposición hace poco en el Centro Cultural de Adrogué, de los cuadros, y tenía tanto para dar, tanto para crear, que doblemente doloroso todo eso. Yo lo único que espero es que esto se resuelva pronto, porque aparte del duelo y el calvario que es estar sin ella, esto, esto de la investigación te mata también. Te revuelve todo, todos los días. Yo, aunque sea lo último que haga, esto lo voy a descubrir. La justicia trabaja mucho, yo estoy atrás de ellos todo el tiempo y, y jamás voy a dejar que esto se estanque o, o no se investigue. Y tampoco se va a escapar nadie de los que fueron. Nadie. Y después, bueno, quizá alguien me conteste, digo algún día, la pregunta de por qué Anaí. Bueno, se está cumpliendo un nuevo mes de la muerte de Anaí Benítez en esta nota exclusiva de Larisa Serrano con Silvia la mamá de Anaí, a quien le mandamos un beso desde aquí, que está mirando ahora. Sí, ¿no? sí está y... mirando la nota, nos, nos comentó recién. Bueno, no a dar la mamá, recordarlo. obviamente que está pasando por un momento muy doloroso, no se le va a ir nunca, pero sí es importante lo que ella cuenta en la nota, que vamos a tener novedades muy pronto en la investigación, porque esa investigación avanza, las dos fiscales trabajan mucho, va a haber novedades en la causa, y esto que contaba recién de los amigos de Anaí del colegio, nunca Qué más le dijeron eso. la palabra. Qué tremendo eso. Eso, Qué la verdad, que es raro, ¿no? Para, sí, además serían chicos que conocería mucho. Ella nunca lo juzga durante la nota, nunca, digamos, dice que bueno, que comprende, pero obviamente es doblemente doloroso. Exacto. ¿no?
Eh, gracias, Larry. No, por favor.